ভালোবাসার বাংলাদেশ স্বাগতম জানাই আমাদের স্টুডিওতে কাফি ইসলাম কাফি ইসলাম আপনাকে অনেক অনেক স্বাগতম এবং আমন্ত্রণ আমাদের ঢাকায় ফ্যানারি পয়েন্ট ফোর স্টুডিওতে আমরা শুনি আপনার জীবনের গল্প আচ্ছা শুরুতেই সবাইকে আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম তো আমি একদম আমার লাইফের শুরু থেকেই মানে শুরু করতে চাই তো আমি যখন আমার জন্ম জেলা হচ্ছে বাগেরহাটে তো একদম ক্লাস সিক্স পর্যন্ত বাগেরহাটেই হচ্ছে পড়াশোনা করছি দেন আমার বাবা হচ্ছে আর্মিতে চাকরি করে আপনাকে বেশি ঠান্ডা লাগছে কিছুটা আচ্ছা আমাদেরকে হচ্ছে রংপুরে নিয়ে যায় তখন আমি রংপুরে হচ্ছে ক্লাস সেভেনে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে হচ্ছে ভর্তি হই দেন ওখান থেকে আর কি আমার মানে মেইন জার্নিটা আছে শুরু তো এইভাবে আর কি ক্লাস সেভেন এইট নাইন এভাবে চলতে থাকে তো ক্লাস নাইনে যখন বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় তখন হচ্ছে আমরা গ্রামের বাসায় বেড়াতে আসি তো গ্রামের বাসায় কিছুদিন থাকি দেন হচ্ছে রেজাল্ট দিয়ে রেজাল্ট দেওয়ার পরে হচ্ছে আমি আবার হচ্ছে রংপুরে হচ্ছে যাই আমরা সবাই তো রংপুরে যাওয়ার পরে যে তার একদিন পরে হচ্ছে বিকালবেলা বসে ফ্রেন্ডের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলাম স্কুল মাঠে তো একটা ফ্রেন্ড আমাকে বলতেছে যে স্কুলে দুইটা সুন্দর মেয়ে আসছে এরকম বিষয়টা তো আমার একটু ইন্টারেস্ট ছিল তো এই জন্য আর কি আমি ওর কাছ থেকে শুনলাম আর কি তো আমার ওই ফ্রেন্ড হচ্ছে দুজনের ভিতরে একজনকে লাইক করত তো এই বিষয়টা আমি হচ্ছে পরে জানি তো শুরুতে আর কি ওর কাছে আমি শুনলাম বিষয়টা তারপরে ও বলতেছে যে এখন আপাতত এই বিষয়ে মানে ইনক্লুড হোস না কারণ হচ্ছে আমাদের সিনিয়র ব্যাচ আছে ওরাই হচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে অনেক ঝামেলা করতেছে অলরেডি স্কুলের ভিতরে অনেকবার মারামারি হয়েছে বিষয়টা নিয়ে কারণ ওরাই হচ্ছে দুজনকে মানে ওদের ফ্রেন্ড সার্কেলের ভিতরে আর কি দুজনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি বিষয়টা এরকম আর কি তো আমি পরের দিন স্কুলে যাই যাওয়ার পরে আর কি মানে স্কুলের ঢোকার সাথেই মানে লাকিলি আমার যে প্রাক্তন ছিল তার সাথে আর কি আমার ফার্স্ট দেখা হয় আর কি তো মানে ও আর ক্লাসের সামনেই বাইরে একটা বেঞ্চের উপরে বসা ছিল আর কি তো আমিও আমার ক্লাস থেকে ক্লাসের সামনেই ছিলাম ওখান থেকে আর কি দেখা হয়েছে আর কি তো মানে আমার বিষয়টা হচ্ছে মানে লাভ এট ফার্স্ট সাইট এরকম আর কি প্রথম দেখাতে হ্যাঁ ওই রকম আর কি তো তারপর হচ্ছে আমি আমার ওই ফ্রেন্ডটাকে জানাই তার আগে একটা ইন্টারেস্টিং কাহিনী হচ্ছে আমার যে আমার যে আরও কয়েকটা ফ্রেন্ড ছিল আর কি যে বিকেলবেলা বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম তো ওখান থেকে আর একটা ফ্রেন্ড হচ্ছে একটু মানে কাইন্ড অফ প্লে ওয়ে টাইপের এরকম আর কি মানে কিছুদিন পর পর হচ্ছে রিলেশন চেঞ্জ করে এরকম আর কি তো আমার যে প্রাক্তন ছিল দেখলাম মানে ফার্স্ট দেখলাম হচ্ছে ওর সাথে ও ঝামেলা করতেছে মানে হয়তো বা কিছু একটা বলছে ওদের দুজন আর কি একটা ঝগড়ার কনভারসেশন দেখছিলাম আর কি তো দেন আমি এই বিষয়টা তারপরে এসে স্টপ করি বা হচ্ছে কারণ ওই রকম সুযোগ হচ্ছিল না কথা বলার আর কি তো দেন হচ্ছে একটা সময় সিনিয়র ব্যাচ ওরা মানে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ওরা হচ্ছে স্কুল থেকে চলে যায় দেন আমি এই বিষয়টায় আর কি মানে আমার ফ্রেন্ডকে বললাম যে এরকম এরকম তো আমার যার কথা বললাম যে আমার ফ্রেন্ডটা একটু প্লে বয় টাইপের তো ওকে হ্যাঁ আমার এই ফ্রেন্ড আর কি তো আবার আমার প্রাক্তনকে লাইক করতো তো আমার ওই যে ফ্রেন্ডটা আমাকে যে ফার্স্টেই বলছিল ইন্ট্রোডিউস করা দিয়েছিল যে আমার প্রাক্তনের সাথে তো ওকে বলতেছে তুই এর ভিতরে ঢুকিস না ওই কাফি যেহেতু পছন্দ করছে তুই এর ভিতরে আসিস না তুই তো অনেক রিলেশন করিস এরকম তো ওর ও এরকম ফার্স্ট একটা পছন্দ করছে তো এর ভিতরে ঢুকিস না তুই তো বলার পরে ও মানে শুরুতে আর কি মানতে চাইনি তো আমরা একটু ঝামেলা টামেলা করে ওকে এর ভিতর থেকে বের করে দিচ্ছি বিষয়টা এরকম তো দেন হচ্ছে আমি ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করি মানে চেষ্টা করে বলতে আমার সে আচ্ছা মানে আমার বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমি লাস্ট মানে চার পাঁচ মাস থেকে খুবই ডিপ্রেশনের মধ্যে আসি তো আমার হচ্ছে কথা বলার সিকুয়েন্সটা মানে উল্টা পাল্টা হইতে পারে এরকম দেন হচ্ছে আমি ওর সাথে যে কথা বলবো সেই কথা বলার সাহসটাও আসলে আমার মধ্যে ছিল না আর কি 
আমার ফ্রেন্ড আর কি আমাকে অনেক টানা হেসরা করতো এরকম আর কি যে যা কথা বল কথা বল ওইরকম আসলে আমি পারতাম না আর কি দেন হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালের হচ্ছে মানে একুশে ফেব্রুয়ারি একটা স্কুলে অনুষ্ঠান হচ্ছিল তো ওই অনুষ্ঠানের দিন আর কি দেখলাম যে বারেন্দায় দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে তো ওখানে আমার ফ্রেন্ড আর কি আমাকে মানে হাত ধরে টানতে টানতে ওর সামনে নিয়ে দাঁড় করে দিয়েছে এরকম আর বিষয়টা তো দেন হচ্ছে আমি মানে কি দিয়ে ওর সাথে ইন্ট্রোডিউস হবো এটা আসলে ওই সময় মাথায় হঠাৎ কাজ করেনি তো দেন আমি ওর কাছে জিজ্ঞেস করছিলাম আচ্ছা তোমার নাম কি তো এটা বলার সাথেই মানে একটা খুবই বাজে রকমের একটা রিয়েক্টরে রিয়েক্টরে বলতে সে হচ্ছে বলতেছে নাম নাই এরকম তো এটা বলে হচ্ছে সে চলে গেছে তো মানে বিষয়টা আর কি ভালো লাগেনি ওইভাবে কিন্তু আপনিও তো এই প্রথম কোনো মেয়েকে অ্যাপ্রোচ করলেন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ও চলে যাওয়ার পরে আমি ওর ফ্রেন্ডকে বললাম বিষয়টা দেন বলতেছে তুই তো ভালোভাবে কথা বলতে পারিস নাই তো রিয়েক্ট করা তো তো স্বাভাবিক তো তারপরে হচ্ছে আমি ওখান থেকে চলে গেলাম মানে কিছুক্ষণের জন্য একটু বাইরে একটু ঘোরাফেরা করলাম দেন দেখলাম যে ও হল রুমে বসে আছে দেন দুইটা একদম ছোট ছোট পিচ্ছি ধরেন মানে শিশু বা ক্লাস ওয়ানে পড়ে এরকম আর কি তো ওদের দুজনকে নিয়ে গেছি ওর সাথে একটু মজা করার জন্য এরকম তো ও যে জায়গায় যে বসছে ওর ঠিক পিছনে আর কি আমরা তিনজন তিনটা চেয়ার নিয়ে বসছি বসার পর ওই পিচ্ছি দুইটাকে আমি বলতেছি যে একটু মানে ওর সাথে একটু মজা করো মানে ধরেন একটা মানে কাগজ দিয়ে ঢিল ছুঁড়ো বা এরকম তো ওইটা ও ওই পিচ্ছিটা মানে বলার সাথে সাথে ও করছে করার পরে আসলে মানে বিষয়টা মানে ও ঘুরে একটা চর মারছে ওই পিচ্ছিটাকে হ্যাঁ এরকম আর কি বিষয়টা মানে এখানে আমিও মানে এটা দেখার পরে ওই রকম অভ্যস্ত ছিলাম না এটা তো দেন হচ্ছে ওদেরকে নিয়ে আমি বাইরে চলে যাই বাইরে যে ওরকম বুঝাই বললাম যে এরকমটা তো হওয়ার কথা ছিল না আমরা জাস্ট মজা করতে চাইছিলাম তো ওরাও পিচ্ছি ওরাও একটু বুঝে নিছে আর কি মানে অত বেশি দিনে ঝামেলা হয়নি দেন হচ্ছে বিষয়টাই গেল দেন হচ্ছে এখন আমি ওই খুঁজ দিছি ওর সাথে কিভাবে কথা বলো কথা বলবো দেন ওইরকম কোনো ওয়ে পাচ্ছি না তারপরে হচ্ছে ওর যে আর একটা ফ্রেন্ড বলছিলাম যে ওরা দুজনে হচ্ছে স্কুলে ভর্তি হয়েছে বেসিক্যালি ওরা হচ্ছে নাটোরের কাদিরাবাদে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে মেবি পড়তো তো ওরা মানে আমার যে প্রাক্তন ছিল ওর বাবাও হচ্ছে আর্মিতে চাকরি করতো তো ওরা রিটায়ার্ড ওর বাবার রিটায়ার্ড রিটায়ার্ডের পরে হচ্ছে ওরা রংপুরে জমি ছিল ওইখানে হয়তো বা বাসা করবে এই জন্য আর কি রংপুরে মুভ করে তো ওর ফ্রেন্ডের ক্ষেত্রেও সেম ওর আম্মু হচ্ছে আর্মিতে জব করতো গল্পের বই কালেক্ট করে ওগুলো আর কি রেগুলার কি কম বেশি পড়াশোনা করতো তো দেন হচ্ছে ওর ফেসবুক আইডিটা আমি পাই কারণ হচ্ছে ওর ওর যে ফ্রেন্ড ছিল ওর ফ্রেন্ড কে নিয়ে আর কি বেশি মাতামাতি ছিল আর কি মানে সিনিয়র জুনিয়র সবাই আর কি ওর ফেসবুক আইডিটা নিয়ে আর কি বেশি ঘাটাঘাটি করতো তো আমি ও কারো একজনের কাছ থেকে কালেক্ট করে ওকে নক দেই যে এরকম এরকম তোমার ফ্রেন্ড কে আমার ভালো লাগছে এরকম তো ও বলতেছে তো ওর তো একটা সমস্যা আছে ও হয়তো বা এখন রিলেশনে যাবে না এরকম কিছু একটা বলছে তাই বললাম যে আমি একটু একটু কথা বলতে চাই তো বলে যে কথা বলেন সমস্যা কি বললাম যে তো ওইরকম কোনো ওয়ে পাচ্ছি না তো আমি ওকে মানে এইভাবে আর কি আস্তে আস্তে ওর সাথে একটু ফ্রি হওয়া শুরু করলাম দেন হচ্ছে ও একটু হেল্প করতে চাইলো হেল্প বলতে কীরকম মানে আমি বললাম যে আমার কাছে কিছু গল্পের বই আছে তুমি চাইলে এগুলো নিতে পারো যখন নিবা তোমার ফ্রেন্ডকে সাথে একটু নিয়ে আসবা আমি একটু কথা বলবো তো ওর ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আমরা মানে আমি ওকে বই দেই বই দেওয়ার পরে হচ্ছে ও বুঝছে বিষয়টা আগে থেকে যেহেতু বলেছিলাম তো ও চলে গেছে দেন হচ্ছে আমি ওকে আমার যে প্রাক্তন প্রাক্তন ছিল প্রাক্তন আছে মানে সরি আমি একটু মানে আমার যে প্রাক্তন উনি ওকে আমি বলতেছি যে আচ্ছা তুমি তো তোমার তো খুবই ভাব দেখতেছি তুমি আমার সাথে ওই দিন যেরকম একটা রাফ বিহেভ করলা তো ও বলতেছে আচ্ছা ভাইয়া সরি ওই দিন আসলে আমি বুঝতে পারিনি যে আপনি আমার মানে সিনিয়র ছিলেন ওর সঙ্গে আমি ওর একবার সিনিয়র ছিলাম তো সরি বললো বলার পরে আস্তে আস্তে ওর সাথে আমি কনভারসেশন শুরু করলাম কনভারসেশন শুরু করতে করতে মোটামুটি অনেক টাইম একটা স্পেন্ড করলাম অলমোস্ট ধরেন দশ পনেরো মিনিটের মতো আর কি কথা বলার পরে দেন আমরা আমাদের স্কুলের এক কন্ঠে মানে ফুটবলের মাঠ আছে তো ওই গোলপাড়ের নিচে আমরা যে দুজনে বসলাম বসার পরে ওইখান থেকে আর কি আমাদের মেইনলি মানে শুরু আর কি বলতে পারেন তো ওইখানে আমরা অনেকক্ষণ কথা বলতেছি বলতেছি তো আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে সবার চোখে অলরেডি হ্যাঁ পড়ে গেছি দেন হচ্ছে এটা নিয়ে বারবার সামনে আসতেছে এটা ওটা বলতেছে যে কিরে মামা কি খবর টবর এরকম আর কি বলতেছে তারপরে ইশারা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে কোনো হেল্প লাগবে কিনা এরকম তাই আমি বললাম যে না কোনো কিছু লাগবে না তো 
আমরা এখানে কথা বললাম কথা বলার পরে আর কি কিছুক্ষণ মোটামুটি এক ঘন্টার মতো টাইম পেয়েছিলাম ওইখানে কথা বলার মতো তো কথা বলার এক পর্যায়ে এসে একজনে বলতেছে যে মানে ম্যামদের কানে গেছে যে তোরা এখানে তারা মানে বসে কথা বলতেছিস তো আমরা ওইখান থেকে আসলে মানে চলে আসি আর কি যে যার মতো ক্লাসে চলে যাই দেন এই বিষয়টা নিয়ে আছে ও অনেক ভয় পেয়ে যায় তারপরে আর ওইভাবে কথা হয় না আর সুযোগও হয় না মানে ও টোটালি ক্লাস থেকে আর বের হয় না এরকম কিছুটা তো আমি ওই রকম একটু সুযোগ খুঁজতেছি কথা বলার জন্য সেরকম আর কখনো সুযোগই হইতেছে না তা মাঝখানে আমার যে মানে ফ্রেন্ড আছে ওকে দিয়ে আছে আমি মেবি হচ্ছে পাঁচটা লাভ ক্যান্ডি আমি দিছিলাম একবার ওকে দিয়ে আর কি তো এই হচ্ছে সেকেন্ড দিন গেলো বাট ওই দিনও আমি কথা বলতে পারিনি থার্ড যে দিন আসছে ওই দিন অনেক মাঝখানে অনেক দিনের একটা গ্যাপ ছিল তারপর হঠাৎ করে দেখতেছি একদিন হচ্ছে মানে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে তো আমি যে ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম তো ও বলতেছে যে আগে একবার ঝামেলা হয়েছে আমি মানে কথা বলতে ইন্টারেস্টেড না তো আমি বললাম যে ওটা নিয়ে তো কোনো মানে ওটা কোনো বিষয় না এমনিতে ওটা মানে হয়তো বা কেউ মজা করে বা এমনিতে আর ভয় দেখানোর জন্য আর কি বলছি তো ওই দিন আর কি তো ওইভাবে আর কি আস্তে আস্তে কথা বলা শুরু করলাম তো কথা বলতে বলতে একটা পর্যায়ে আছে মানে একটু রোদ ছিল তো আমাদের আবার স্কুলে মানে সায়েন্সের আমরা হচ্ছে আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম ও সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিল তা আমাদের মানে প্রথমে প্রথম সারিতে সায়েন্সের স্টুডেন্টের মানে ক্লাসরুমগুলো দেন হচ্ছে আর্টস আর কমার্সের জন্য আলাদা রুম ছিল তো ওদের হচ্ছে ওই দিন ক্লাস ছিল না আর কি তো ওই ক্লাসরুমগুলো আর কি মানে ফাঁকাই ছিল তো ওকে দেখলাম মানে আমাদের প্রাক্তন ও হচ্ছে মানে একটা মানে কমার্সের একটা রুমে আর কি ঢুকে তো ক্লাস সামনের যে বেঞ্চটা ছিল ওই বেঞ্চের উপরে বসে ফ্যানটা ছেড়ে দিয়েছে আর কি তো আমি ও ওর পিছনে পিছনে যাই যাওয়ার পরে হচ্ছে ওই সাইডে বস এই এক কর্নারে বসছে আমি ওই কর্নারে বসছি এরকম বিষয়টা তো ওইখানে বসে গল্প করতেছি গল্প করতেছি আচ্ছা তার আগে আমি আর একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে যে আমার ফ্রেন্ডরা আছে আমাকে মানে খুবই ফোর্স করতেছিল যে তুই রিলেশন করবি তা আমার আমাদের জানাই করলে কি হয় মানে ওরা তারপরে বলতেছে যে যে কোনো হেল্প লাগলে বল আমরা হেল্প করতেছি তা আমি জানি যে ওরা একটু দুষ্টু টাইপের যে কোনো কিছু একটা অকারেন্স ঘটাই ফেলতে পারে তো এই জন্য আমি ওদের এর ভিতরে মানে ইনক্লুড করতে চাইনি আর কি তো ওরাও আমাকে ওই রকম আর কিছু বলেনি দেন ওই যে যে আমরা বেঞ্চের মানে উপরে বসে কথা বলতেছি ওরা আসলে মানে সবাই মানে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন জড়ো হয়ে গেছে জড়ো হয়ে যায় ওরা হচ্ছে বাইরে থেকে আমাদের মানে ক্লাসরুমের দরজাটা লাগাই দিছে ওরা বাইরে থেকে আমরা দুজন রুমের ভিতর তখন আচ্ছা তো রুমের ভিতরে ধর জানলা টানলা সব কিছু ওরা বাইরে থেকে লাগাই দিছে তো লাগাই দিয়ে আর হচ্ছে জালনা আর দরজায় খুব মানে সাউন্ড করতেছে আর কি হাত দিয়ে মারতেছে বা আবার বাইরে থেকে খুব ব্যাক সাউন্ড করতেছে বা বলতেছে তোরা রুমের ভিতরে কি করিস তোরা কি মানে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড এরকম এরকম বলতেছে তো আমরাও মানে ওই রকম মানে সিচুয়েশনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আজকে আসলে এমনিতে নর্মালি কথা বলতেছি বিষয়টা তো ওরা এই এইটাকে অনেক বড় করে ফেলছে আর কি তো দেন হচ্ছে হঠাৎ করে আর কি দরজা খুলে দরজা খুলে তারপরে যে আমার যে প্রাক্তন ওকে আর কি বলতেছে মানে ফোর্স করতেছে যে যে আচ্ছা তোমরা কি বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড তো ও কোনো রেসপন্স করে নেই যতটুকু মনে পড়তেছে তো বলতেছে যদি বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড না হো তাহলে রুমের ভিতরে কি করতেছ বা হাজব্যান্ড ওয়াইফ হতো না যে রুমের ভিতরে কোনো কিছু করবে এরকম হ্যাঁ ওরাই লাগাই সে মানে ওটা ওদেরই একটা প্ল্যান ছিল আর কি হয়তো বা তো এটা করার পরে তারপরে হচ্ছে ওরা বলতেছে যে আচ্ছা মানে আমার যে প্রাক্তন ওকে মানে ফোর্স করতেছে যে আমরা সেভেন কাউন্ট করবো এর ভিতরে ওকে প্রপোজ করা লাগবে আমাকে বলতেছে যে প্রপোজ করা লাগবে এখন এরকম সিচুয়েশনের জন্য ও কখনোই মানে প্রস্তুত ছিল না আমিও কখনোই প্রস্তুত ছিলাম না আর কি তো দেন হচ্ছে ও আমাদের স্কুলে আবার দুইটা মানে একটু দুজন টিচার ছিল খুবই একটু ডেঞ্জারাস টাইপের তো ওনাদের নাম আর কি মেনশন করতেছে যে সারদের ডেকে নিয়ে আসবো তোরা যদি মানে যদি প্রপোজ না করে আর কি ও তো ও এক পর্যায়ে মানে ওরা হচ্ছে অলরেডি কাউন্ট শুরু করছে হয়তো বা ফোর বা ফাইভ যখন ওরা কাউন্ট করছে তখন ও আমাকে হচ্ছে প্রপোজ করে হ্যাঁ মেয়েটা আমাকে প্রপোজ করে হ্যাঁ ফোর্সটাকে ফোর্সটা হচ্ছে মেয়েটাকেই করা হয় তো ফোর্স করার পরে ও ভয় পেয়ে যায় হচ্ছে আমাকে মানে প্রপোজ করে এরকম তারপরে হচ্ছে ও প্রপোজ করলো প্রপোজ করার পরে হচ্ছে ওকে ছেড়ে দিল ও চলে গেল এরপর হচ্ছে মানে আমাকে বলতেছে যে তোদের তো রিলেশন করাই দিলাম এখন ট্রিট দে বিষয়টা হচ্ছে এরকম তারপরে বলতেছে যে ফ্রেন্ড হোস বেশি টাকা চাবো না আমাদের প্ল্যান ছিল দু হাজার টাকা মানে চাবো আর কি তো অত বেশি দিতে হবে না আমাদেরকে আছে হলে পাঁচ সাতশো এরকম দিলে আমরা হ্যাপি এটা বলতে হ্যাঁ ওরাই ট্র্যাপটা করছে বাট এইখানে আসলে 
মানে আমার যে মানে প্রাক্তন ওর ফ্রেন্ড আর কি আমার সাথে যখন কথা বলে তখন ও আমাকে বারবার হচ্ছে এই বিষয়টা বলে যে আপনি তো ওকে হচ্ছে ফোর্স করে আপনি রিলেশনে মানে হ্যাঁ ইনভলভ করছেন কিন্তু এইখানে বিষয়টা তো আমার কোনো হাত ছিল না এখানে এটা আনএক্সপেক্টেড একটা ঘটনা ঘটে যায় আর কি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ও চলে যায় যাওয়ার পরে আমার কাছে টাকা পয়সা চাইলো দেন আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দিয়ে দিবো নি তো ওরা ওই পর্যন্ত আর কি বিষয়টা ক্লোজ করছে ক্লোজ করার পরে এটার পরে হচ্ছে আমার আমার ফ্রেন্ডদের মাঝে আর কি দুইজন মানে দুইটা টিম হয়ে যায় এরকম মাঝখানে যে কাফি তুই ওদেরকে টাকা দিবি না আর এক টিম হচ্ছে কাফি তুই আমাদেরকে টাকা দেয় তাই এরকম আর কি তো ফ্রেন্ডদের মাঝে এটা নিয়ে অনেকদিন গ্যাঞ্জাম টেঞ্জাম চলছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ওই দিন আর কি মানে আমার যে ফ্রেন্ডটা মানে আমাকে ওর সাথে ইন্ট্রোডিউস করাই দিয়েছিলো আর কি তো ও আর কি ওই মানে আমার প্রাক্তন ওকে আর কি যাই বলতেছে আমার সম্পর্কে যে মানে ছেলেটা আর কি ভালো মানে এমনিতে কোনো সমস্যা নেই তাহলে রিলেশন করতে পারো বা কি বুঝাইছে এটা আমিও শুনি নাই আসলে ও আর কি বুঝাইছে বুঝানোর পরে আর কি যখন মানে ক্লাস মানে স্কুল ছুটি হয়েছে ছুটি হওয়ার পরে হচ্ছে বাইরে গেটের কাছে ওয়েট করতে বলছিলাম দেন আমিও বের হইলাম বের হওয়ার পরে হচ্ছে ওর বাসা পর্যন্ত প্রায় মানে হেঁটে হেঁটে গেছিলাম আমরা তো দেন আমি ওকে এই বিষয়টা বলি যে যেটা হয়েছে এটা আনএক্সপেক্টেড একটা ঘটনা হয়ে গেছে এটা আমি ইচ্ছা করে করি নাই এখন তুমি যদি না চাও তাহলে আমরা রিলেশনে যাবো না বিষয়টা এরকম আর এই বিষয়টা যা হয়েছে এটা আমি সামলাই নেব তোমার কোনো সমস্যা হবে না দেন এইভাবে কথা বলতে বলতে ইন্টারেস্ট দেখাইছো তখন আমি পজিটিভলি হচ্ছে রিলেশনটা কন্টিনিউ করতে চাই আর কি যেহেতু আমি আমার অলরেডি ওকে পছন্দ হয়েছে তো তারপর হচ্ছে ওকে বাসায় ড্রপ করে দিয়ে আসলাম দেন হচ্ছে ওই দিন মেবি হচ্ছে বৃহস্পতি বৃহস্পতিবার ছিল তা আমি ওকে বললাম যে পারলে হচ্ছে ফেসবুকে নক দেয় যেহেতু শুক্র শনিবার মাঝখানে অফ আসে তো শুক্র শনিবার আর কোনো কথা হয় নাই একবার হচ্ছে রবিবার স্কুলে আসছিল আর কি তো এইভাবে আর কি আমাদের রিলেশনটা হচ্ছে শুরু হয় আচ্ছা তারপরে হচ্ছে মানে তখন মেয়ে তো স্বাভাবিক হ্যাঁ মেয়ে স্বাভাবিক এটাও তখন স্বাভাবিক সেও মেনে নিল হ্যাঁ যে তার আপনার সাথে রিলেশনটা হয়েই গেল হ্যাঁ হয়ে গেল আর কি তারপর আচ্ছা তারপর হচ্ছে বেসিক্যালি মানে কিছুদিন যাওয়ার পর থেকে আসলে ঝামেলাটা শুরু হয় ঝামেলাটা হচ্ছে মানে আমার যে ওই সময় যেরকম হাইট ছিল ওই সময় হচ্ছে ওর থেকে আমি সম্ভবত কিছুটা কম ছিলাম মানে একটু শর্ট ছিলাম আর কি এরকম তো এই বিষয়টা নিয়ে আমার যে ফ্রেন্ডরাই রিলেশন করাই দিছে ওরাই আবার আমাদেরকে ট্রল করতো মানে রোডে দেখা হইলে বা এরকম আর কি মানে খুবই আজে বাজে কথা বলতো হ্যাঁ তো এই বিষয়টা ওরও ভালো লাগতো না আমারও ভালো লাগতো না বাট ও ওই সময় অত বেশি কিছু বলে না হ্যাঁ গায়ে লাগাইনি এরকম আবার লাগাইছো এরকম তো আর হচ্ছে আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের রিলেশনের চার মাস পর্যন্ত হচ্ছে ও আমাকে মানে আপনি আপনি করে বলতো আর কি তো আমি কন্টিনিউ ওর কাছে ট্রাই করতাম যাতে তুমি তো কনভার্ট করা যায় কিনা তো তুমি মানে বলতেই পারতো না আবার হচ্ছে পাবলিকলি মানে দেখা হইলে বা আমার ফ্রেন্ড আশেপাশে থাকলে বা পরিচিত কেউ থাকলে ও হচ্ছে আমাকে ভাইয়া ভাইয়া করে ডাকতো এরকম পিছন থেকে ভাইয়া ভাইয়া বলে ডাক দিত আর কি এরকম তো অনেক চেষ্টার পরে চার মাস পরে আর কি মানে ও হচ্ছে তুমি তো কনভার্ট হয় তখন দেন এইভাবে আর কি চলতে থাকে তারপরে রমজান মাস আসলো এখন তো ও ওই রকম পার্সোনালি ফোন ইউজ করে না তো আপনারা কিসে পড়েন আমি হচ্ছে নিউ টেনে আর হচ্ছে ক্লাস নাইনে আচ্ছা ওকে তারপর তারপর হচ্ছে রমজান মাস তো ওই রকম স্কুল অফ দেখা সাক্ষাৎ হবে না কথা বলার তো একটা ওয়ে দরকার তো দেন আমি ওকে এইরকম বলি যে আমি তোমাকে একটা ফোন ম্যানেজ করে দিচ্ছি তো ওই সময় আসলে মানে আমার একটা সিম্পল একটা বাটন ফোন ছিল আর কি তো আমার ওই সময় ওই রকম অ্যাভেলিটি ছিল না যে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে দেবো এরকম কিছু তো আমি ওকে একটা বাটন ফোন ম্যানেজ করে দিই আর কিছু মেবি ওইটা প্রথমবার হয়তো আমি মানে পঁচিশশো এস এম এস ওকে মানে কিনে দিছিলাম আর কি দেয়া একটা সিম আর সিম কেনার বিষয়টা হচ্ছে ওই সময় অলরেডি নতুন সিম রেজিস্ট্রেশন শুরু হইতেছে তো বাজারে আমাদের ওইখানে আর কি একটা লোক আর কি একটু বেশি দামে রেজিস্ট্রেশন করার সিম বিক্রি করত তো ওনার কাছ থেকে আমি সম্ভবত চারশো টাকা দিয়ে একটা সিম কিনছিলাম ওই সিম কিনে ওই ভিতরে আর কি পঁচিশশো এস এম এস কিনে আমি ওকে ফোনটা দিই আর কি তো বাসায় নিয়ে যাই এইভাবে আর কি মাঝে মাঝে আর কি রাত্রেবেলা দিনের বেলা তো ফোন ইউজ করতে পারে না যখন মানে সবাই ঘুমাইতো রাত্রেবেলা দেন হচ্ছে ও আমাকে টেক্সট করতো তখন আমরা এইভাবে আর কি আমাদের কথা বলাটা শুরু হইতো এইভাবে আর কি কথা বলতে থাকি হঠাৎ করে একদিন দেখি যে কোনো মেসেজ নাই মানে কোনো রেসপন্স নাই তো আমি ভাবলাম একটু টেনশনে পড়ে গেলাম যে বিষয়টা কি হইলো তারপরে আর কি ও আমাকে মানে ফেসবুকে আর কি নক দেয় নক দিয়ে বলতেছে যে
ওইরকম বাইরেও প্রাইভেট পড়ানো তখন তারপর হচ্ছে আমি রিক্স নিয়ে ওর বাসার সামনে গেছি তখন ওর বাসার সামনে যাওয়ার পরে মানে দেখলাম যে অনেক লোকজন আছে ওইরকম দিতেও সাহস পাচ্ছি না আবার ও মানে এক পা আগাচ্ছে এক পা পিছাইতেছে এরকম বিষয়টা তো আচ্ছা আমি তখন মানে যখন আমি ওকে সিমটা দিব আর কি ইন দা মিন টাইম ওর এলাকার আর কি কিছু ছেলে প্লে আর কি দেখে যে আমরা ওইখানে বাসার সামনে এরকম দাঁড়ায় কথা বলতেছি আমাকে বলতেছে আচ্ছা ভাইয়া তুমি একটু ওয়েট করো আমরা একটু কথা বলতে চাইতেছি তো আমাদের এক ভাই এসে সিনিয়র ভাই ও তো তোমার সাথে কথা বলবে তো মানে বলো যে তুমি এখানে থাকো আমরা আসতেছি তো ওটা বলার পরে আমি বুঝছি যে এখানে কোনো একটা ঝামেলা হইতে পারে যেন আমি হচ্ছে ওখান থেকে চলে আসি ওকে সিমটা দিয়ে তাড়াহুড়ো করে তো দেন ওরা হচ্ছে আশেপাশে সব এলাকায় আর কি মানে মানে স্কুলে তো আমাদেরকে তখন মোটামুটি সবাই চিনতো কারণ আচ্ছা এটা একটু পরে বলি আর কি তো আশেপাশে সবাইকে আর কি ছড়াই দিছে বিষয়টা যে আমরা মানে বাসার সামনে বাসার সামনে দাঁড়াই হচ্ছে কিছু একটা মানে করতেছি বা এরকম কোনো কিছু বিষয়টা কিন্তু সিম্পল জাস্ট একটা সিম দিতেছি কিন্তু ওটা অনেক বড় একটা ইস্যু করে ফেলছে এটা অলরেডি মানে আশেপাশে সব জায়গায় আর কি বিষয়টা ছড়াই দিছে এরকম তো এরপরে আস্তে আস্তে এরকম থাকলো মানে বিষয়টা এরকম চলতেছে আর কি আমরা দেন হচ্ছে কথা বলতে হ্যাঁ তো এরকম কথা বলতে বলতে দেন হচ্ছে ঈদ চলে আসে তো ঈদের সময় ভাবছি যে মিট করবো তো আদো আসার কথা চলে নাকি তোমার কথা কেন চলে আসছে না নর্মালি ঈদ আসার হ্যাঁ নর্মালি ঈদ আসার কথা ছিল আর কি তো ঈদে মিট করব কিন্তু ওর ফ্যামিলি আঁকে মানে ওকে আর কি একা ছাড়তে চাইতেছে না তো ও অনেক বাসায় বোঝানোর পরে দেন হচ্ছে ওর ফ্রেন্ড আছে আর একটা তো ওর দুজনকে আর কি মানে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আর কি একটা পার্ক আছে তো ওখানে আর কি ড্রপ করে দিয়ে আসে ওর বাবা দিয়ে বলতেছে যে তোরা এখানে ঘুর আশেপাশে কথা বল আমি আসতেছি একটু পরে দেন আমি হচ্ছে গেছি যাওয়ার পরে আর কি ওর বাবার সামনাসামনি আর কি পড়ে যায় কথা বলতে বলতে আমরা দুজন আর কি তো ওর বাবা আর কি দেখে আমাকে ডাকতেছে ডাকে আমার আমার কাছে মানে ডিটেলস শুনতেছে মানে আমি কি করি কিসে পড়ি তারপর আমার বাবা মানে বাবার ডিটেলস আর কি সব কিছু শুনতেছে তো যেহেতু ওর বাবাও আর্মিতে চাকরি করতো আমার বাবাও মানে আর্মিতে চাকরি করে তা আমি আর কি মানে বিষয়টা একটু ভয় পেয়ে যাই আর কি দেন হচ্ছে আমি ওর বাবাকে আর কি সব কিছু মানে উল্টা পাল্টা আর কি জিনিস বলতে থাকি যে আমার বাবার মানে ইউনিট কোনটা তারপরে হচ্ছে নাম কি মানে সব কিছু আর কি বলতেছি আর কি তো বলতেছে যে তারা তোমরা মানে কীভাবে চিনো আর কি একে অপরকে এভাবে আর কি জিজ্ঞেস বললাম যে হচ্ছে আমরা সেম ক্লাসের আমি হচ্ছে মানে আমি এমনিতে নর্মালি একটা ক্যান্টনমেন্ট স্কুল আছে আর হচ্ছে ক্যান পাবলিক আছে একটা আমি বললাম যে আমি মানে ক্যান পাবলিকে আর কি মুভ করবো এরকম আর কি বলতেছি হ্যাঁ তো এটা বললাম বলার পরে আর কি অত বেশি কিছু বলল না দেন হচ্ছে ওদেরকে নিয়ে ওর বাবা চলে যায় আর কি তো বাসায় যাওয়ার পরে বিষয়টা নিয়ে আর কি মানে ওই যে বললাম যে আমার হাইটটা নিয়ে মানে ও একটু মানে সবারই একটু মানে সবাই আর কি স্যাটিসফাইড ছিল না আর কি না হ্যাঁ মেয়েটার তুলনায় তখন আর কি তো বাসায় ওকে বলতেছে কীরকম ছেলে চয়েস করলি যে যে ছেলে তোর থেকে মানে হাইটে কম এরকম আর কি বলতেছি তো বিষয়টা ও আমাকে বলে যে এরকম এরকম বাসায় বলতেছে তো বাসা অত বেশি ঝামেলা হয়নি নর্মালি এটা নিছে আর কি তো এইভাবে চলতেছে তেন হচ্ছে ঈদের পরে স্কুল খুলে তো এইভাবে আর কি মানে সব কিছু চলতেছে তো আমি তারপরে হচ্ছে মেইনলি একটু একটু সাহস করে মানে বাইরে ঘুরতে যাওয়া শুরু করলাম হ্যাঁ তো শুরুতে আশেপাশে দেখলাম মানে শুরুতে আর কি একবার দূরে কোথাও জানি রেস্টুরেন্টগুলোতে আর কি মেইনলি টাইম স্পেন্ড করতাম আর কি তো রাজি হইতো আবার ভয় ভয় করতো যে বাসা যদি কোনো ভাবে আরকি জেনে যায় আরকি বিষয়টা হ্যাঁ যাইতে চাইতো আর কি তো এইভাবে আর কি মানে যতক্ষণ মানে আমরা মানে আচ্ছা যতক্ষণ আমরা ধরেন বাসে বা মানে যাইতো চাইতো আবার ভয়ও পাইতো হ্যাঁ তো যতক্ষণ আমরা আর কি মানে গাড়িতে থাকতাম তখন ও বারবার শুধু এটা বলতো যে বাসায় যদি কোনো হয়ে জেনে যায় বিষয়টা কেমন হবে অনেক মানে যাচ্ছে হ্যাঁ যাচ্ছেও তো এইভাবে আর কি ঘুরতাম আর কি 
তো একটা সময় আর কি ভাষায় বিষয়টা জানা শুরু হলো কিভাবে জানা শুরু হলো ও হচ্ছে ফোনগুলো আর কি দেখে ফেলতো বাসা আমি যখন ফোন দিতাম তো ওই ফোন দেখে বাসার সন্দেহ করতে লাগলো কি ব্যাপার মানে ফোন আসলো কোথার থেকে হঠাৎ করে দেন বাসায় আর কি বুঝতে পারছে বুঝতে পারার পরে আর কি ওকে বুঝাইলো যে রিলেশন এখন যাস না বিষয়টা মানে ভালো না মানে ছেলেটাকে আমাদের এরকম পছন্দ হইতেছে না এরকম আর কি বিষয়টা হ্যাঁ হাইট কম শুরুতেই মানে তো ওকে ও আমাকে বলতো দেন আমি ওকে ওইভাবে বলতাম যে মানে এখন তো কেবল মানে অল্প বয়স মানে আস্তে আস্তে সব হয়তো বা ঠিক হয়ে যাবে ন্যাচারাল জিনিস যেটা এটা যেহেতু এটা তো এইভাবে চলতেছে দেন হচ্ছে এরকম মাঝে মাঝে আমরা আর কি মানে প্ল্যান করে ঘুরতে যাইতাম আর ফোন মাঝখানে অলরেডি দুই তিনটা আর কি বাসায় মানে দেখে ফেলছে আর কি মানে বাসায় ফোন নিয়ে যেত নিয়ে যা ভেঙে ফেলতো আর কি দেন আমি আবার হচ্ছে টাকা অ্যারেঞ্জ করতাম অ্যারেঞ্জ করে আমি আবার ওকে নিউ একটা বাট মানে ওই সময় যেহেতু আমার অ্যাবিলিটি কীভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হ্যাঁ এই এটা অনেক ইন্টারেস্টিং একটা কাহিনী হ্যাঁ চাল ডাল কী কী বিক্রি করতে আচ্ছা এটা আমি বলতেছি একটু তো আচ্ছা শুরুতে এটাই বলি তাহলে মানে আমি হচ্ছে মানে আমাকে সবগুলো বাসার বাইরে প্রাইভেট দিত ওই সময় অলরেডি চার পাঁচটা প্রাইভেট পড়তাম ক্লাস নাইন টেন থাকতে পড়তাম হ্যাঁ পড়তাম আর কি সেটা এগুলো আচ্ছা টাকাগুলো বলতে আমি জাস্ট ধরেন আমি যে কোনো একটা সাবজেক্ট যদি যে কোনো একটা চ্যাপ্টার অনেক আঁকাই থাকতাম তাহলে আমি পরের মানতে ওইটা ওই মানে টিউশনটা আমি করতাম না আমি সম্ভবত সব থেকে বেশি মানে এইভাবে টাকা মারছি হচ্ছে আমি বায়োলজি প্রাইভেটটা আর কি মানে খুবই কম পড়ছি তুমি ব্যাংকের যে বৈজ্ঞানিক নাম এটা বলতে পারবো না তাই তো হ্যাঁ এখন আমার মনে আর এমনিতে আর কি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আমাকে একজন টিচার পড়াইতো উনি আমার মানে এখন আমার লাইফের সাথে মানে খুবই মানে ক্লোজ আর কি মানে আমার সাথে প্রত্যেক দিনই কম বেশি কথা হয় তো এই বিষয়টা আমি আর কি পরে বলতেছি তো এইভাবে আর কি ফোন ম্যানেজ করে দিতাম তো একদিন হঠাৎ করে আমি মানে বিকেলবেলা মানে চ্যাট করতেছি ওর সাথে মানে এস এম এসে আর কি মানে কথা বলতেছি তো কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে ওর আম্মু বাইরে থেকে এসে মানে দেখতেছে যে দেখলো যে ওর হাতে ফোন তো ওর আম্মু ফোনটা নিছে দেখলাম যে অনেকক্ষণ ধরে মানে টেক্সটের রিপ্লাই দিচ্ছে না তা আমি একটা কল দিলাম কল দেওয়ার সাথে সাথেই মানে ফোনটা রিসিভ করছে রিসিভ করে কোনো রেসপন্স করতেছে না কোনো কথা বলতেছে না আমি অনেকক্ষণ থেকে আর কি মানে কথা বলতেছি মানে কোনো রেসপন্স নাই দেন আমার একটু মানে রাগ হয়ে গেছে কি ব্যাপার কি হইলো দেন আমি একটু মানে লাউডলি আমার ঠিক মনে নেই যে কী বলছিলাম আর কি তো লাউডলি কথা বলার পরে তারপর ওর আম্মু আর কি আমাকে বলতেছে তুমি কোন অধিকারে ফোন দিছো ওকে মানে কিসের জন্য ফোন দিছো ও তোমার কি হয় মানে ডিরেক্ট আমাকে এইভাবে বলতেছে তখন অলরেডি ওর বাবা আমার কাছে সম্ভবত চার পাঁচটা ফোন অলরেডি জমা হয়েছে তো আমি আর কি ওইভাবে বললেন বললাম যে আমি আসলে মানে আমার ঠিক এখন কারণগুলোও মনে নেই যে আমি কি বিষয়ে মানে ওর আম্মুকে মানে এক্সপ্লেন দিয়েছিলাম আর কি যে কী জন্য ফোন দিয়েছিলাম এগুলো তো ওর আম্মুকে ওর আম্মু বলতেছে যে আমি পরের দিন স্কুলে টিচারের কাছে যাই সবগুলো ফোন জমা করে দিয়ে আসবো তুমি টিচারের কাছ থেকে নিও তো অলরেডি ওর বাবা হচ্ছে ওর ক্লাস টিচারকে বিষয়টা জানায় আর উনি হচ্ছে আমার মানে ক্লাসের আর কি মানে আমার আমাদের ক্লাসে আর কি ফিজিক্স পড়াইতো আর কি ফিজিক্স টিচার ছিল তো ওই সময় আমার ক্লাস মানে টেনের মানে টেস্ট পরীক্ষা চলতেছে তো এখন উনি আমাকে বলতেছে তোমার গার্ডিয়ান নিয়ে আসবো পরের দিন তো এখন আমি তো বুঝছি যে কী হয়েছে তো এখন আমিও মানে অনেক ভয় আছে যে গার্ডিয়ান আনলে আমাকে অবস্থা খারাপ করে ফেলবে তো আমি আর কি মানে গার্ডিয়ান নিয়ে আসি না যতবার দেখা হয় উনি শুধু বারবার বলে যে তোমার গার্ডিয়ান কয় গার্ডিয়ান কয় আর প্রত্যেকবার আমাকে একটা করে চড় মারে টিচার উনি হচ্ছে স্কেল ছিল মানে সবাইকে যখন স্কেল হাতের কাছে থাকতো তো স্কেলের যে সাইড ছিল ওই সাইডটা দিয়ে আর কি মারতো আর কি তো যত মানে র্যান্ডমলি যে কোনো জায়গায় দেখা হইতো অভিকর্ষ স্তরণ কত যখন ইলাল মাস্কের যে নতুন ই ওপেন করছে দেখছো তো হ্যাঁ হ্যাঁ রকেট রকেট ইলাল মাস্কের সাথে যদি রকেটে করে চলে যাও নাসার ওই যে স্টেশনে ওখানে অভিকর্ষ স্তরণ কত নাইন তো বলবি কারণ তুই তো পড়িসনি হ্যাঁ জিরো ওই জন্য ভাসতে থাকে মানুষ নেই বাকিটা নাইন পয়েন্ট নাইন হলে কি ভাসবে মানুষ মানুষের জায়গায় থাকতো ওখানে কি হয় সব 
मैथे टीचार ना दे रंगपुरटनमेंट पब्लिक पैंडमिक शुरू हो तो हमें टोन टोटी आ परीक्षा दी तो करोार पैंडमिक शुरू हो रे रखम टोटाली को कथा होते मैं कथा होते ना बोलते मैं जे जार मत बसा आटका पड़े गे सबाई तो और फोन छो ओ दिए किसुदिन कन्टिन्यू करारे और मैं देखे फेले दें जतटूक मन पड़ते हाँ बोलो मैं और बाबा माँ हर गाए को दिन हाथ दे मैं मारे नहीं दिन हा मैं मोटामुटी भलो मारती और बुझा फोन दिए हालका पतला कथा होते तक और फोन दे और फोन दिए माझे माझे जो सूझ पाइत फेसबुके ढुके सम्भवत तो मैं स्कूल रास्ता आज बुझाना कैंटनमेंट चलतेमेंट 
মানে ওই দিন আর কি ও বাসা চলে গেল এই পর্যন্ত শেষ দেন হচ্ছে তারপরে আর কি মাঝখানে হঠাৎ করে একদিন বিকেলবেলা আর কি ও বলতে আমি আর কি জিনিসটা রিয়েলাইজ করলাম যে আচ্ছা ও তো বাটন ফোন ইউজ করে তখন অলরেডি আমার কাছে কিছু টাকা পয়সা আর কি এমনিতে ম্যানেজ হয়েছে আর কি যে মানে বাবা মার কাছ থেকে নিচ্ছি বা আমার ঠিক মনে নেই এমনিতে আর কি হয়তো কিছু টাকা পয়সা জমাইছি তারপরে হচ্ছে আমি ওকে বলতেছি মানে নিজে আগে এটা জিনিস রিয়েলাইজ করলাম যে আচ্ছা ওকে তো আমি বাটন ফোন দিই ও রাত্রেবেলা যখন মানে মানে টেক্সট করে বাটন তো অনেক সাউন্ড হয় অ্যান্ড্রয়েড ফোন দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন দেওয়া হচ্ছে এটা কয় নম্বর ফোন বারো তম ফোন হ্যাঁ একদম লাস্ট যে ফোনটা দিছিল কয় নম্বর বারো তম হ্যাঁ বারো তম এগারোটা গেছে বাটন হ্যাঁ এগারোটা বাটন এগারোটা বাটন কত বাপ झमेला এইভাবে আর কি চলতেছে মানে ভালোভাবে আর কি তখন ও হচ্ছে ইন্টারনেট মানে এম বি কিনতেছে ভিডিও কলে কথা হইতেছে অডিও কলে মাঝে মাঝে সুযোগ পাইলে কথা বলি তারপরে হচ্ছে আমার যখন দেখতে ইচ্ছা করতেছে পিক চাইতেছি ওর কাছে পিক দিতেছে এরকম আর কি আমিও দিচ্ছি এরকম হচ্ছে হ্যাঁ লাইফ ইস বিউটিফুল শুধু বিউটিফুল না মানে টু মাস বিউটিফুল এরকম টু মাস বিউটিফুল তারপরে হঠাৎ করে একদিন আমি মানে সম্ভবত মানে বাসায় সম্ভবত বাসা যাব আর কি মানে গ্রামের বাসায় আসবো মানে বাগের হাটে আসবো আর কি তো আমি সাধারণত রংপুর থেকে বাসে করে সৈয়দপুর যাইতাম সৈয়দপুর থেকে আমি ট্রেনে করে খুলনা পর্যন্ত আসতাম ট্রেনে মানে আমার ট্রেন জার্নিটা একটু বেশি স্পেশাল মনে হইতো আর কি মানে অনেক ভালো লাগতো বাসের থেকে এই জন্য আর কি আমি তো আমি সম্ভবত বাসে ছিলাম তো হঠাৎ করে ও বলতেছে মানে মেসেজ দিয়ে বলতেছে মানে তখন অলমোস্ট এক বছরের মতো হয়ে গেছে যে অনেক বাসায় আর কখনো মানে ফোন টোন দেখে না অনেক ভালোভাবেই করতেছে তো হঠাৎ করে বলতেছে বাসায় তো মানে এরকম ফোনটা দেখছে দেখার পরে বলতেছে যে ফোন কোথায় কি পাইছে সেরকম তো তখন অলরেডি ওর বাসায় জানে যে তার আগে আবার ওর আম্মু হচ্ছে ওকে মাথা মানে মাথা টাস করে আর কি কসম টসম কাটায় বা কোরআন টাস করে হ্যাঁ फोन মানে ওর এসএসসি পরীক্ষা হইল তো ও আবার আর কি মানে পড়াশোনায় অনেক বেশি সিরিয়াস ছিল আমি মানে শুরুতে মানে রিলেশন করার আগেও মানে খুব যে ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম এরকম হ্যাঁ এমন একটা সংখ্যা বল যাকে বর্গ করলে বাড়বে না বরং কমে যাবে নিজে ধ্বংস করলি পরিবার ধ্বংস করলি 
भर्ती कर इनफरमेशन लागे प्रत्येक क्या इनफरमेशन हेल्प करतम बार बार स्कूले मैं कलेजे मैं फोकस नहीं पढ़ाशा कन्टिन्यू करते मैं से कथा मान दूटा टाइम छो एक मान बृहस्पतिवार रेला शुक्रवार युटा दिन हमें रे बार कथा हो कारण हर बाबा थकतो और दुटा दिन बसाय मैं और आब्बू हम रिटायर पर मैं ठाकुर गए जब कर एक तो दिन और बसाय थकत तो वही दो दिन और कथा होत और तरह आगे हे जो कथा है दिन बल्ला से जो मैं मैं गोसले जात गोसले जातमारों बसा जानत ना जी मैं जत दिन पर एंड्रेड फोन कहीं बसा थे के तीन पर यकम आ कि गोसले जाए टेक्सट करतम वही जतटूक समय पाइम आ कि यकम आ कि ये चलत कथा बोला तो दें हम कलेजे मैं उठल मैं तो अलरेडी तक हम इंटर सेकेंड इयर हम उठे गेसि मैं और हे मैं फार्ष्ट इयर आ कि गुरुप्रोग्रामीण मिडिल क्लस ठीक है मोटमोटी जो गई सब गुलासिंग तो बसाय तरह देख लो नासर बंदा दीते ही रकम हमें तक मैं जो पढ़ाशा जतटूक टाइम ना दीम तरह बस टाइम हमें यूट्यूबे गूगले रिसार्च करतम जो देशे गेले कम फैसिलिटीज टाइप की तो बसाय मैं एक पर मैं बोलते से यकम कर ले मैं तर मैं प्राइटे जावा लगे ना को पढ़ाशा करा लगे ना सारा दिन उगल जाए मैं शुए शुए अब्रडे जाए यह रकम आ कि बोलते आगे तु इंटर पास कर ए रकम आ कि तो मैं 
তখন নিজে থেকে আর কি আইএলসের প্রিপারেশন নিতেছি আর কি বাসায় তো আর বাসায় তো বাসায়ও মানে কিছুটা হোপ দেখাইতেছে এরকম যে হয়তো বা টাকা পয়সা ম্যানেজ করতে পারবো আর কি তুই তোরটা চালাই যা আর কি দেখতেছি বিষয়টা তো যখন একটা পর্যায়ে আর কি আমি মোটামুটি যখন মানে ফিল করতে লাগলাম যে মোটামুটি একটা পর্যায়ে আসছে আমার হয়তো বা কোনো একটা কোচিং বা কোনো একটা গাইডলাইনের দরকার এখন একটু মানে বেটার রেজাল্ট করার জন্য স্কোর করার জন্য তখন আর কি মানে বাসা থেকে ডিরেক্ট বললো যে পসিবল না আর কি টাকা পয়সা ম্যানেজ করা দেন ড্রিমটা ওইখানে শেষ দেন হচ্ছে আমি কি করব কি করব বাসা থেকে বলতেছে তখন অলরেডি আর কি আমার এক বছর শেষ সেকেন্ড বছরেও আর কি অ্যাডমিশনের মোটা মোটামুটি আর কি শেষ মানে টাইমটা আর কি প্রায় শেষ মানে ওই সময় আর কি প্রিপারেশন নিয়ে কোনো কিছু হবে না তো আমি বাসায় আর কি বললাম যে আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব তো আচ্ছা ইন্টারের রেজাল্টটা মোটামুটি অনেক খারাপ হয়েছে আর কি মানে ফোর পয়েন্ট ছিল আর কি এরকম তো বাসায় বললাম যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে বড় তো বলতেছে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তো সেম মানে সেম খরচ আর কি মানে এতটা এফোর্ড এফোর্ড করতে পারবো না এরকম বলতেছে তা আমিও নাসর পান্তা দেন হচ্ছে এইখানে বিষয়টা এরকম আসতেছে ওর ফ্যামিলি চাইতেছে ওর বেটার অপশন যে মানে টাকা পয়সা ছেলের বাড়ি গাড়ি থাকবে শহরে বাড়ি গাড়ি থাকবে মানে ছেলে দেখতে হ্যান্ডসাম হবে অনেক কিন্তু আমার তো আমি তো এরকম কোনোটাই কোয়ালিটি নাই আমার হ্যান্ডসাম না তুমি আমার কাছে সবসময় মনে হয় মানে হ্যান্ডসাম আমাকে মানে এই জিনিসটা আমার চেহারা নিয়ে এমনভাবে বলতেছে ট্রল করতো এখন ইভেন পর্যন্ত মানে ট্রল করে ও নিজে ট্রল করে যে মানে আমি নাকি মানে এটা আমার নিজেরই বলতে খারাপ লাগতেছে বলতেছে শরীর স্বাস্থ্য ভালো না চিকনা চিংগিস খান এরকম বলতেছে তারপর আমার বাসা এখন পর্যন্ত কমপ্লিট হয় নেই তো বলতেছে তালপাতা সিপাই বা এরকম অনেক কিছু দেখে কি কি বলতো তালপাতা সিপাই আর হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে চিকনা চিংগিস খান এরকম বলতো তারপরে বলতেছো যে তারপরে বলতেছে যে হাইটও তো ভালো না তারপরে হচ্ছে মানে ক্যারিয়ারের প্রতি এরকম ফোকাস না কিন্তু এখন আমি বিষয় এখন আমি বিষয়টা আসি মানে কাম টু দ্য রিয়ালিটি তখন আমি ওদিন আমি বুঝতে শুরু করলাম যে না আমার ভালো কিছু করতে হবে না হলে ওর ফ্যামিলি থেকেও দেবে না আর আমি তো ওদিন ওর প্রতি অ্যাডিক্ট মানে অনেক বেশি অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় আর কি আর ও আমাকে সেইভাবে আর কি হোপ দেখায় যে ঠিক আর আমাদের মধ্যে ঝামেলা হইতো না সেটা না রিলেশনের শুরু থেকেই কিন্তু আমার দুজনের মাঝখানে ঝামেলা হইতো দেন ও হচ্ছে মানে ব্রেক আপ চাইতো বা এরকম কিছু তো না আমি ওকে বুঝাই বলতাম যে প্রত্যেকটা রিলেশনেই তো ঝামেলা কম বেশি হয় তো আমাদের আমি মনে মনে এটা ফিল করতাম যে প্রত্যেকটা রিলেশনে ঝামেলা হয় তো আমাদের হয়তো বা এরকম কিছু দেন আমি ওকে যে বিষয়টা বলার পরে ও হয়তো বা বুঝতো দেন আবার আমরা এগেন সব কিছু ঠিক করে নিতাম আর কি তো এইভাবে আর কি রিলেশন সবসময় একটা ঝামেলা চলতো আর কি দেন ইন্টার পরীক্ষার সময় আর কি ফাইনালে মানে খুবই ঝামেলা হয় আর কি ওই সময় থাকবে না থাকবে না কোনো তারপর চাপ হয়ে যায় এরকম একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আমি ভর্তি হই আর কি আমি নাম মেনশন করতে চাচ্ছি না তো বাট বনা নিতে আর কি হ্যাঁ মানে ভর্তি হইলাম তার আগে আমি আবার মানে যখন ইন্টার ছিলাম মানে ইন্টার থাকার সময় আর কি আমি মানে কোডিং এর প্রতি একটু প্যাশনেট ছিলাম আর কি মানে আমার প্রোগ্রামিং জিনিসটা একটু ভালো লাগতো আর কি তো আমি ফিল করলাম যে আমি যদি বেটার একটা ক্যারিয়ার পাই তাহলে হচ্ছে বা আমি এইখানে যদি আমি ভালো কিছু মানে এক্সপেক্ট করতে পারি যদি টাইম দিতে পারি আর কি দেন আমি হচ্ছে সিএসসিতে ভর্তি হই আর কি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে তো সব প্রয়োজন আলাপ হচ্ছে মূল আলাপে আসো হ্যাঁ আচ্ছা এখানেও কিন্তু আমার মানে আরেকটা জিনিস আমি উল্লেখ করে রাখি এখানেও কিন্তু মানে আমি কিন্তু আমার লাইফে টোটাল এই পর্যন্ত যা ঘটছে সব কিছু কিন্তু আমার প্রাক্তনকে কেন্দ্র করে মানে ওকে পাওয়ার জন্যই আমার সকল রকমের প্রচেষ্টা বুঝতেছি হ্যাঁ তো বাসা থেকেও জোর করে বাসায় বলতেছে যে আমি তোমাকে সর্বোচ্চ হইলে মানে তিন মাসের আগে ফার্স্ট তিন মাসের মানে লিভিং কস্টটা দিব থাকা খাওয়ার এরকম বলতেছে আর প্রত্যেক মানে সেমিস্টার ফিগুলো আমি বাসা থেকে দিয়ে দেবে এটা বলছে আর আমাকে কিছু করতে বলতেছে তো আমি ঢাকায় আসলাম ঢাকায় আসার পরে হচ্ছে ওকেও বললাম ওর বাসার থেকে ওকে বলতেছে যে মেডিকেল অ্যাডমিশন দে তো ওরকম প্রিপারেশন ট্রিপারেশন নিছে বাট মানে কত পঞ্চাশ বা একান্ন এরকম কিছু একটা মার্ক পাইছিল আর কি যেটা বলছিল আর কি তো ফার্স্ট টাইম তো হয়নি বলতেছে সেকেন্ড টাইম আওয়ার দে তো এরকম সেকেন্ড টাইম হয়তো বা ওইরকম চাইতেছে না মানে একটা মানে দুটা নয় পড়ে গেছে আর কি করবে না করে মাঝখান থেকে আমি আবার উস্কাই দিছি ঠিক আছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হোক 
তো ও ভাষায় বলার পরে ভাষা থেকে শুরু তো হয়ে দিতে চায়নি কারণ মানে রংপুরের একটা মেয়ে হঠাৎ করে ঢাকায় আসবে ঢাকায় কোনো রিলেটিভস নাই আর কি এরকম তো দিয়ে চাইতেছে না দেন হচ্ছে ও একটু ফোর্স করে বা আমি ওকে বুঝাই বলি বুঝাই বলার পরে ও আর ফ্যামিলি কীভাবে আর কি বুঝাই বলে দেন হচ্ছে ও মানে বলার পরে আর কি ওর আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ওই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করতে চাইছিলাম আর কি দেন ওর বাবা সে ঘুরে দেখে যায় দেখতে না দেখার পরে বলতেছে তো পারমানেন্ট কোনো ক্যাম্পাস নাই এখনও হয় নাই আবার মেয়ের জন্য কোনো হোস্টেলও নাই তো দেন হচ্ছে ওর বাবা ঘুরতে ঘুরতে দেখলো যে উত্তরা ইউনিভার্সিটি আমি এনার নাম বলে অসুবিধা নাই তো উত্তরা ইউনিভার্সিটিটা ওর বাবার হচ্ছে পছন্দ হয় ওখানে গার্লস হোস্টেল আছে তো ওর বাবা ওকে উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করা দিল তার আগে আমি আবার বলি যে ওকে যে ভর্তি করাবো ভর্তি করার আগে মানে ওর যে সেমিস্টারে ভর্তি হয়েছে আর কি ওই সেমিস্টারে অলরেডি মানে সেমিস্টার ফাইনালের মনে হয় এক মাস আগে ছিল আর কি দেন পরের সেমিস্টারে মানে কোর্সের মানে সেমিস্টার ফি অনেক বেড়ে যাবে আর কি তো এই জন্য আর কেমিস্ট্রি থেকে কোশ্চেন করবো এত পড়ালেখার মধ্যে ঢুকাইলে আমার মেন জায়গায় আচ্ছা মানে আচ্ছা আসতেছি তারপরে হচ্ছে এটা তো উদ্দেশ্য নয় কে কিসে ভর্তি হয়েছে जिसम তো ভর্তি হইলো ভর্তি হওয়ার পরে আর কি ঢাকায় আসলাম ঢাকায় আসার পরে মানে আসার পরপরই আসে ওর ভিতরে চেঞ্জ লক্ষ্য করলাম মানে ফার্স্ট আমি যে মানে শখ খাই সেটা হচ্ছে একদিন আমাকে বলতেছে যে আমাদের ফেসবুকে কিন্তু আবার মানে ইন এ রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস দেওয়া ছিল আর কি বিষয়টা হাইট করা ছিল যদিও তারপরে আর কি মানে ও বলতেছে যে এটা আমি চেঞ্জ করতে চাইতেছি মানে রিমুভ করতে চাইতেছি তো আমি বললাম জিজ্ঞেস করলাম তো এক কথায় দুই কথায় আর কি একটু মানে কথা বাধা বাধি হয়েছে আর কি এরকম আর কি বিষয়টা কোনো বডি বিল্ডার টাইপ ছেলেকে পছন্দ হয়ে গেছে আমি আসলে জানি না আসলে তারপরে বলার পরে ও মানে এটা নিয়ে ঝামেলা করলো দেন হচ্ছে ওরিম করলো ঠিক আছে মেনে নিলাম যে ভার্সিটিতে কোলাপান দেখবে বা হয়তো বা ও হচ্ছে চাইতেছে না কোনোভাবে যে মানে আমার মতো একটা আনস্মার্ট ছেলে আর কি এরকম বলতেছে যে আমি আনস্মার্ট আমার হাইট ভালো না হাইট ভালো না বলতে ও এটা উইন করতেছে যে ও একটু ধরেন শাড়ি পরলো হাইট কত পাঁচ ফিট চার এরকম হবে মানে আমার সেম এরকমই হবে আর কি শাড়ি পরলো বা একটু উঁচো জুতো পরলো এরকম পড়তেছে তখন আমার একসাথে আর কি মানাবে না বিষয়টা এরকম আর কি সে আসলে মানে কখনোই আমাকে রেসপেক্ট করতে পারেনি এটা হচ্ছে মেইন কথা আচ্ছা একটা মানে সিক্রেট জিনিস বলতে চাই বিষয়টা কি কানে কানে বলো কানে 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 কীভাবে বলো এখানে তো সবই শোনা যাবে বলে দিই আচ্ছা আমরা মানে মানে কেউই চাই না এরকম যে মানে বিয়ের আগে মানে ফিজিক্যালি ইন্টিমেট হবে এরকম বুঝছি তো ধান্দা এটা এই জন্য বললাম কানে কানে বল না এখানে যে আমি ওকে ফোর্স করছি বা এরকম কিছু এরকম না আমি ওকে প্রপোজাল দিছি লাউডও হয়ে গেছে হ্যাঁ লাউডও হয়ে গেছে এরকম আর কি তো রংপুরে থাকতে আর কি মোটামুটি দুই তিনবার এরকম মানে বিষয়টা এরকম মানে এগুলো না বলি আর কি ওই রকম হয়েছে আর কি দুই বাদ দিলি সবই তো বলে দিয়েছে मानी जिज्ञास তো আমাকে কমিটমেন্ট করছে এর আগে অনেকবার কমিটমেন্ট করছে যে থাকবে না থাকবে না কিন্তু আবার কমিটমেন্ট করে আর কি বোঝানোর পর আর কি একসাথে যখন ঠিক হয়ে যায় তো তারপরে আর কি মাঝখানে কিছুদিন যায় যাওয়ার পরে আর কি মানে হঠাৎ করে মানে ঢাকার পরিবেশ আমার মানে শরীরে হয়তো বা মানে সহ্য হয়নি আমার আমার তারপরে হচ্ছে আমার প্রচণ্ড পরিমাণে জ্বর চলে আসে মানে প্রায় আমি জ্বরে জ্বরে আর কি এক দেড় মাসের মতো আর কি মানে বাসায় চলে গেছিলাম আমার পরিচিত জন্তুকে কি নামে চিনে হ্যাঁ তো 
ডিভোর্স মানে কি বলে কি সালারে এই যে দুঃখের কথা বলে শুধু আমার তুমি ছেড়ে দিয়েছো এখন ভালো আছে আমি গাড়ি কিনলাম মানুষ ইমোশন কেনা বাজা করে কিনা আমি ছেড়ে অন্য মতো কাফি হ্যাঁ কাফি ভাই হুম তোর তো একই অবস্থা মানে প্রিয় তোমার ছেড়ে গেছে মানে পেইন হ্যাঁ खूब खराब समय असुस्था তো ফেসবুক আইডি পাসওয়ার্ডের পরে আমি মাঝে মাঝে আর কি ঢুকতাম ইনবক্স করলে চেক করতাম আর কি তো দেখলাম যে ওর ভার্সিটির অনেক ছেলে পেলে আর কি ওকে ইনবক্স করতেছে মানে টেক্সট করতেছে আর কি তো দেখলাম যে আমার থেকে ওদের বেশি টাইম দিচ্ছে আর কি বিষয়টা আমার আসলে খারাপ লাগছে আর কি মানে তারপরে হচ্ছে আমি মানে ওই টাইমে আর কি আমার জ্বর কোনোভাবেই কমে না ঢাকা সিএমএসে ও অনেকবার মানে ডাক্তার দেখাইছি আর কি তো আরও বাইরে অনেকবার ডাক্তার দেখাইছি কোনোভাবে আর কি সুস্থ হয়েছি না আর আমার অ্যান্টিবায়োটিক চলতো আর কি তো মিজাস এমনিতেই আর কি একটু বেশি খারাপ থাকতো তো এক কথা দুই কথায় আর কি একটু মানে তর্কে জড়াই যাই যে তারপর আর কি ওর ইনবক্সে ঢুকে যার সাথে আর কি চ্যাটিং করতেছিল ওকে মানে না হইলো কম করে হলে এক দুশো আর কি লাইক আমি র্যান্ডমলি দিচ্ছিলাম আর কি প্রেস করতেছিলাম আর কি কারণ আমার অনেক বেশি রাগ হয়ে গেছিল আরও কত গালি দিচ্ছ তুমি রীতিমতো মেয়েটাকে গালি হ্যাঁ আজ পর্যন্ত ও যদি এখন যদি কোনোভাবে সম্ভব যদি করে নেন আজ পর্যন্ত আমি ওকে কোনোদিন গালি দিইনি তো কি বললা যখন ওর সাথে সম্পর্ক রাখতেছিল মেয়েকে ফোন দিয়ে কি বললা लिमिटेशन दिए दे तुम ठीक है कथा बोलते मान लोक कथा बोलते फ्रेंड थे विषय তো কিন্তু আমরা যাদের আবার লাইক করি না তাদেরকে আমরা তো সে একশো জন পুরুষের সাথে কথা বলুক আমাদের তো কোনো গায়ে জলা পড়া নাই কিন্তু আমাদের শখের নারী কি হলো গেল কিভাবে গেল ওই তো মানে ওর সাথে কথা কাটাকাটি হইল যে আমি এটা পছন্দ করতেছি না তুমি এটা কেন করতেছ এটা এক কথা দুই কথা আর কি নিজেদের মধ্যে হালকা খুব ঝামেলা না হালকা পাতল দু একটা কথা বলতেছে ঠিক আছে আমি ফাইনালি ব্রেক আপ আমি আমি চাইতেছি না আর এর আগে অনেকবার মানে ব্রেক আপ করতে চাইছে বাট আমি আর কি মানে সামহাও আর কি ওকে অ্যারেঞ্জ করছি বা মানাই কিন্তু এইবার আর টোটালি কোনোভাবে সম্ভব না তখন আমি হচ্ছে গ্রান্ড বাসা আর ও তখন উত্তরায় নতুন আসছে আর কি তখন এক দেড় মাস বা দুই মাস সব এখন থেকে এখন থেকে হচ্ছে ধরেন চার মাস আগে সর্বোচ্চ যোগাযোগ হচ্ছে আর না এখন টোটালি কোনো যোগাযোগই নাই তারপর হচ্ছে আমি সুস্থ হওয়ার পরে ঢাকায় আসলাম আসার পরে আর কি ফার্স্ট যেদিন আজকে ওর সাথে দেখা করবো আমি কোনোভাবে আর কি দেখা করবে না আর কি হোস্টেলে থাকে বলছে যে আমি দেখা করবো না আর কি আমি অনেক জোরাজুরি করার পর তারপরে আর কি বের হয়েছে বের হওয়ার পর সামনেই যখন আসছি তখনই বলতেছে আমি তো সারা পথ মানে দোয়া করতে করতে আসছি তুই গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেলি না কেন তাহলে আমি সব থেকে সুখী হইতাম তো মানে এটা শোনার পরে আসলে মানে ওই মোমেন্টে আর কি মানে নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি এরকম আর কি মানে এতটা খারাপ লাগছে মানে এটা বোঝানোর ভাষা নাই তো ওকে আমি অনেক ম্যানেজ করার চেষ্টা করি কোনোভাবে যে ঠিক আছে আমি যদি ভুল করে থাকি তাহলে আমার ভুলগুলো বলো আমি শুধরাই নিচ্ছি এরকম কিছু আর আর আমাদের রিলেশন ব্রেক আপটা কখনো এই যে ফিজিক্যাল ইন্টারমিট ইন্টারমিট হয়েছি এটা নিয়ে মানে কখনো একবারের জন্য ঝামেলা হয়নি এই বিষয়টা নিয়ে তো ও আর কোনোভাবে ম্যানেজ হয় না একবার দুইবার এরকম দেখা করি তিনবার দেখা করি দেন হচ্ছে ওকে এরকম বলি যে ঠিক আছে আমি আর দেখা করবো না তুমি তো আমার বাসায় আসো একবার কারণ আমি লাস্টে এমন একটা ডিপ্রেশনে চলে যাই যে আমি অলরেডি মানে বুঝছি হ্যাঁ জান দেবো ওগুলো বাধ্য তারপর তারপরে হচ্ছে ও বলে যে একটা কন্ডিশন দিছিল যে ঠিক আছে বাসায় যাবো 
কিন্তু হচ্ছে মানে এর পরবর্তীতে আমার তার কখনো একটা মেসেজ লাস্ট ইনটিমেট হবে তারপর আর না না আমি ইনটিমেটের জন্য আসলে আমি ওই ইনটেনশন ছিল না ইনটিমেশন জন্য আমি ডাকিও নাই তো আসলে আমি ওকে মানে ও বলতেছে কন্ডিশন এটাই দিছিল যার কখনো যোগাযোগ করা যাবে না ওর সাথে কথা বলা যাবে বাসা আসছিল হ্যাঁ বাসা আসছিল আসলে হলে আবার না ইনটিমেট হই নাই ওটা হচ্ছে আমি মানে নিজে কন্ট্রোল না করতে পারে ওর মানে আমি নিজে অনেক ছোট করে ফেলছি আসলে মানে ওর পা ধরে 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 আমি অনেক কান্না কাটি করছিলাম আর কি তাও সে রাজি না আর কি বর্তমানে কি সম্পর্ক একেবারে নাই না কোনো যোগাযোগ নাই লাস্ট দুই মাস আগে ওর সাথে আমি কথা বলছিলাম আর কি একবার তাও আমাকে ফোন দেশের সাথে বলতেছে তুই তো অবৈধ সন্তান তুই যার কারণে আমাকে মানে এইরকম বিরক্ত করতেছিস মানে আমার আম্মুকে অনেকগুলা মানে খুবই বাজে রকমের গালি দিছে তো এরকম আর কি তখনও আমি ও আসলে মানুষ প্রেমে পড়লে আসলে অন্ধ হয়ে যায় এরকম তা আমি গালি শোনার পরে এত পরিমাণ ইনসার্ট করতেছে আমি আসলে লাউড স্পিকারে দিয়ে রাখছিলাম আমার বাসায়ও আশেপাশে মানে দু একজন ছিল আর কি তো ওরা আসলে শুনতেছে আর কি আর আমি কন্টিনিউ কান্না করতেছি ফোন এই পাশ থেকে লাউড স্পিকার দিলে কেন লাউড স্পিকারের মধ্যে মানে আমার ফোনে একটু ওই সময় একটু পানি ঢুকছিল আর কি মানে এই জন্য সাউন্ডটা কম আসছিল লাউড স্পিকারে দিয়ে রাখছিলাম আর কি আমি তো আমি কান্নাকাটি করতেছি আর ও ওই পাশ থেকে খুবই বাজে রকমের ইনসার্ট করতেছে ইভেন আমি ওকে লাস্ট এটা প্রপোজাল দিছিলাম ঠিক আছে আমি মানে লাইফ অনেক ভালো কিছু করে বেটার মানে তুমি যেটা চাইতেছ ওই রকম কিছু করে তোমার সামনে আসি কে না বলে হচ্ছে না হবে না আমি তোকে আর আমার লাইফে টোটালি চাই না আর কি এইরকম তেন আমি আমার অনেক ফ্রেন্ডকে দিয়ে আর কি ম্যানেজ করানোর চেষ্টা করি বোঝানোর চেষ্টা করি কোনোভাবে সে আর কনভিন্স হয় না আর কি দেন হচ্ছে আমি হাত পা ধরলাম কোনোভাবে রাজি হয় না দেন হচ্ছে আমি মানে একটু মানে নিজেকে কন্ট্রোল না করতে পারে কারণ আমি ওকে ছাড়া থাকতেই পারছি না টোটালি তেন আমি একটু ব্ল্যাকমেলে দেখে গেলাম ব্ল্যাকমেল বলতে মানে টাকা পয়সা বা ফিজিক্যাল ইন্টিমেট হবে এরকম কোনো কিছুই না বলতেছি যে ঠিক আছে আমার কাছে অনেক কিছু আছে তুমি আমাকে কমিটমেন্ট করছো কমিটমেন্ট রাখতে পারো না আমি বাসায় বিষয়টা জানাবো কারণ হচ্ছে পাবলিশ করে দেবো না পাবলিশ আমি মনে হয় না আমি এটা ওকে ফোন দিলেও হয়তো বা ও বলবে না যে আমি মানে ফেসবুকে বা এরকম ভাইরাল করে দেবো বা এরকম কোনো কিছু আমি ওকে বলি না তাছাড়া এতটুকুই বলছি ফোর্স আছে खुबी पढ़ाशुना कंट्रोल करते प्रेसार क्रिएट कर सब समय মানে ব্ল্যাকমেল করার পরে ও আসলে এক সময় আর কি ব্ল্যাকমেল আমি আসলে ওই বললাম যে আমি জাস্ট ভয় দেখানোর জন্য আমার ওকে লাগবেই লাগবে এরকম একটা মানে ও আর কি মানে ইউজ টু হয়ে গেছে এই বিষয়টার সাথে নর্মাল হয়ে গেছে যে এখন কোনো কিছুতে ভয় পায় না আমার আমার যা করবি কর যা খুশি কর সে জাস্ট একটা কথা বলছিল যে যদি এগুলো বাসায় যায় তাহলে হচ্ছে হয় তুই মারবি আমাকে নাহলে আমার বাবা মা আমাকে খুন করবে আর নাহলে আমি মরবো যে কোনো তিনটার যে কোনো একটা কিছু হবে তো আমি আসলে আর মানে যদিও অনেকবার রাগের মাথায় অনেক কিছু বলছিলাম কিন্তু বাসা পর্যন্ত কখনোই বলি না এই বিষয়টা আমার আর ওর বিচারেই আছে সব কিছু ওটার সাথে আর কি এই বিষয়টা নিয়ে অনেক গ্যাঞ্জাম হয়েছে আমাদের মধ্যে যার কারণে এখন রিলেশনটা অনেক টক্সিক পর্যায়ে চলে গেছে আমার নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না ইভেন আজকে আমি আসার আগে ওর ফ্রেন্ডকে আর আমি অনেকবার কালকে গতকালকে রাত থেকে আমি অনেকবার রিকোয়েস্ট করতেছি যে ওকে একটু কোনোভাবে ম্যানেজ করে যাতে শোটা শুনে আর কি তো 
বলছে বাট ওই রকম রেসপন্স করে না বলল যে শুনছে মানে শুনে না শোনার ভান করে এরকম আর কি এখন জানি না শুনতেছে কি না এরকম আর কি বিষয় তারপরে কয়েকদিন আগে আমার ফ্রেন্ড কল দিয়েছিল আমার দুই তিন দিন আগেও আর কি ওকে মানে আমার কারণ আমার সিচুয়েশনটা হয়তো বা এখন মানে ক্যামেরার সামনে অনেক বেশি হেসে হেসে কথা বলতেছি বা নর্মাল মনে হয়েছে দেখে বাট আমার আমি এখন আমার যে ফ্রেন্ডের সাথে থাকি আর কি বাসায় দুই তিনজন আসি ওরা দেখে যে আমি কীরকম ডিপ্রেশন বা আমার এখন কি চাও এই প্রোগ্রামের সে উদ্দেশ্যটা কি না আসলে উদ্দেশ্য বলতে আমি জাস্ট একটা জিনিস জাস্টিফাই করার জন্য এখানে এক পক্ষের কথা শুনে কখনো জাস্টিফাই করা সম্ভব না যদি পসিবল হয় তাহলে হচ্ছে কারণ রিলেশনটা এতটা টক্সিক পর্যায়ে চলে গেছে টক্সিক তো এখন এখান থেকে আর কি মানে না আমি কোনোভাবে নিজেকে মুভ অন করতে পারতেছি আবার আমি মানে সুযোগ খুঁজতেছি যে মানে মনে একটা শূন্য আশা নিয়ে আর কি তাকে চাই এরকম বিষয়টা যে ফিরে আসে যেন যদি ফিরে আসে আমি আমি কি আপনাকে কিছু আমার মানে টেক্সট দেখাইতে পারি আমাকে কিভাবে সে ইনসার্ট করছে বা আমাকে সে কীরকম ট্রিট করছে বলছোই তো তুমি তোমার মাকে অপদস্থ করতে হ্যাঁ তো হবে তো সন্তান বলছে যাতে খারাপ অপমান কি হতে পারে বললাই তো হ্যাঁ তাকে যদি চাইতে চাও চাও তোমার মতো করে শেষ করব উঠে গেছে যে আমি তাকে যত মায়া করে বা যে কোনো ভাবে আর কি বলি আর ব্যাখ্যা সময় শেষের দিকে প্লিজ বলে ফেলো যদি কিছু বলতে চাও সেরকম আসলে কোনো কিছু এখন আর বলার নাই আর কি তার কাছে সব কিছু এখন সে যেটা চাই ওইটাই আর কি এখানে জোর করে হয়তো বা কাউকে পাওয়া যাবে না কোনোভাবেই সম্ভব না জোর করে কোনো কিছু বলার নাই থাকে বাট সে হচ্ছে মানে আমি একটা কথাই বলতে চাই মানে তুমি আমাকে কখনো মানে রেসপেক্ট করো নেই কখনো আমার মানে বুঝতে চাও না যে আমি আসলে মানে শুধু তোমাকেই চাইছিলাম মানে আমার সব কিছু তোমাকে কেন্দ্রে কেন্দ্র করেই হয়েছিল ইভেন আমি আমার ফ্যামিলির অ্যাগেনস্টে যে মানে অনেক আমি আসলে কথা বলতে পারতেছি না আসলে এখন মানে ফ্যামিলিকে অনেক কষ্ট দিছি মানে সব কিছু নিয়ে অনেক প্রেশারে ফেলছি আমার মানে লাইফটা একদম মানে বিশ্রী রকমের হয়ে গেছে সব কিছুর পিছনে শুধু ওই ব্রেকআপটাই ছিল আর কি আমি আসলে এখন মানে ওইভাবে আর কি মানে সাজিয়ে কথা বলতে পারবো না আসলে এই রকম বিষয়টা হয়েছে তেমন কিছু তার কাছে চাওয়া নাই বাট সে আমাকে অনেক বেশি ভুল বুঝছে এটা হচ্ছে বিষয় আর আমি যদি কিছু ভুল করে থাকি লাইফে সেটা আমার যেটা মনে হয় আমি ওকে হয়তো বা ঢাকা নিয়ে এসেছিলাম তুমি নিয়ে এসছো নিয়ে এসছি বলতে মানে ও বাসার বাইরে থাকতে চাইতো বাট ঢাকায় যে চলে আসবে আমাকে এটা বলছিল যে তুমি ঢাকা না থাকলে কখনোই আমি সাহস করতাম না ঢাকা যাওয়ার এটা আমাকে বলছিল আর কি তো মানে আমি ঢাকা নিয়ে সেই মানে আমার কপালটা আমি পড়াইলাম এরকম আমার মনে হয় আর কি আর একটা বিষয়ে মানে আমি যে তাকে মানে ফোর্স করছি বিষয়টা নিয়ে অনেক জোরাজুরি করছি যে আমার লাইফে থাকাই লাগবে কারণ আমি তোমাকে ছাড়া থাকতেই পারতেছি না কোনোভাবে লাইফ কন্টিনিউ করতে পারতেছি না সুইচে অ্যাটাম পর্যন্ত নিয়েছিলাম কিন্তু সব কিছু আসলে অনুষ্ঠান শেষ করতেছি কাফি থেমে যাওয়া উচিত হ্যাঁ এটা তো জানো যে ভালোবাসা হচ্ছে একটা পবিত্র জিনিস পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টা কিছু নাই যথেষ্টান চেষ্টা করছে আসার আগে না আজকে আমি খাইনি কালকে 
কালকে খাইনি মানে পরশু দিন কয়েকদিন হইছে আর কি আমি যে মানে প্রত্যেক দিন খাই এরকম না ওই যে ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে মাঝে মাঝে থাকি তখন খুব পেইন লাগে তখন সো তোমার কষ্টের কারণ এটি যে মেয়েটিকে একদম দ্বার্থহীন ভাবে ভালোবাসছো তুমি রাইট হ্যাঁ এবং এই মেয়ে যেহেতু তোমার সাথে গাদ্দারি করছে কোনোভাবে কোনো আর দ্বিতীয় কোনো মেয়েকে তুমি ভালোবাসতে পারবে না রাইট मानी मानुष के रास्ते अवमान करते मैंने गाली गरम निश्वास उत्तर गरम निश्वास ठेले दिए पगला शर प्रयोजन मानुष शत्रु प्रयोजन पड़े ना जान व्याख्या देवर आगे दस बार भावी क्वेश्चन दौड़ीबा मानुष के ध्वस ना कर पवित्र मेर जीवन सतीत्व छोटे गाली दे शारिक भाव दिन 
বহু মানুষ তোমাকে রিলেট করতে পারবে এবং ওই মেয়েটাকেও রিলেট করতে পারবে যে মেয়েটা কি ইচ্ছে নতুন করে ক্ষতি করার কি আছে আদৌ দেখি ভালোবেসেছিলেন ভালোবাসা কিনা আমি জানি না বাট বাট তোমার কোয়েশ্চেন তো ক্লিয়ার যাকে ভালোবাসা যায় আমি যাকে ভালোবাসি তাকে সত্যি বাজারে নিলাম করা যায় যদি কোনো কারণে সুরে না বাসি বাজে পৃথিবীতে বহু মানুষ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বহু মানুষ রিজেক্টেড হয়েছে এই কারণে ভালোবাসা অনেক বেশি মহিয়া তারাকে বাজারে নিলাম করেছে তার পার্টনারকে এটাকে রিভেন্স বলে जाना शेष कर जघन्य भावे पुड़िए जिनगुल तुम्हार हाइटर जोग्य ना तुम्हार लुकर जोग्य ना तुम्हार जोग्य ना क्षोभ ये कष्ट दीर्घ निश्वास पेन तक अनेक बस भेतर थे खुकला कर दिए से बाबान ए मेटो जी फिर आसत पृथ्वी सब चेहरे बड़ असुखी तुम्हें थकते काफे बिलीव मि आई ग्यारंटी यू যদি ফিরেও আসে মন অনুরোধ থাকবে খবরদার সম্পর্কের মধ্যে গিয়েছে ওনা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে পাওয়ারফুল মানুষটার চোখে সবচেয়ে বেশি অবহেলা তুমি দেখেছ এই অবহেলা ভেতর থেকে তোমাকে খোকলা করে দিয়েছে নিজেকে অনেক ছোট বোধ করো তুমি অনেক বেশি এক্স্যাক্টলি এটা দামি বলতাম শান্ত বলতো আরেকজন বলতো বালটাও যায় আসতো না যায় আসছে যায় আসছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তোমার জীবনে এই কথাগুলো বলেছে এবং চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখেছে ইউ আর নট সাপোজ টু বি দা পারফেক্ট পার্সন ফর মি এটা তোকে ভেতর থেকে আলগা করে দিয়েছে খালি করে দিয়েছে আর আমি যে তোর জন্য যোগ্য না এটাকে প্রমাণ করার জন্য বারবার ছোট হওয়ার পর ওর কাছে ফিরে ফিরে যাওয়া হয়েছে যে যাতে করে দেখিয়ে দেওয়া যায় ফাইনালি এটার সুরে যে বাসি বাজবে সেই চেষ্টাটা করে দেখানো যায় এই চেষ্টাটা ফাইনালি বারবার করে চেষ্টা করা হয়েছে রাইট আর রং ভালোবাসার চাইতে প্রেমের চাইতে ওই জিনিসটা অনেক বেশি পোড়াইছে ভেতর থেকে কারণ পুরুষ মানুষকে ওই জিনিসটা অনেক বেশি পোড়াই তাই ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না ক্লিয়ার ওটা কি প্রেম থেকে নাকি পৌরুষ থেকে ঠিক করে বল ওটা পৌরুষ থেকে ভেতরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সালা তোর এত বড় সাহস যা আমার তুই বলিস যে আমি তোর যোগ্য না আমি তোকে এই করেছি ওই করেছি আমি তোর যোগ্য না সেই পৌরুষে বাড়ি লাগার কারণে এটা করা হয়েছে নাকি প্রেমের কারণে কোনটা বাপ পৌরুষের কারণে এক্স্যাক্টলি ঠিক আর এই মেয়ে আসলে কখনো ভালো থাকবি না বাপ আমার পুড়ে যাবে তুই আমি একে ছেড়ে দে ছেড়ে দে দেখ আমি একটা আমার ট্যালেন্টের কারণে আমার ট্যালেন্টের কারণে আমার পীড়িতির কারণে তোর ভেতরটা কেউ বলেছে তোকে আজ পর্যন্ত এই কথাগুলো তোর বাবা মা বন্ধু বন্ধু ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন বন্ধু কেউ বলছে কেউ বলছে এই কথাগুলো আমাকে সত্যি করে বলতো আমাকে টাচ করে বল কেউ বলছে না এইরকম মানে ডিপলি কেউ বল নাই বাট কিছু বলছে এত দূর যাইতে পারবে না বা কারণ আমি আমার কলিজাটাকে তোর সাথে মিশিয়ে ফেলেছি তাই বলে সেটাকে প্রেম বলে না তুই একটা মানুষ তোর একটা পৌরুষ আছে তোর ভিতরে আগুন জলে সবসময় এটাকে ছোট করার অধিকার কোন সালার शहरे मान तुम मान सब समय स्वार्थ केंद्रिक आज थे मान 
তিন চার বছর বা আরও যদি বেশি টাইম লাগে আমি আমার ক্যারিয়ার প্রতি মানে এতটাই ফোকাস হয়ে দেখাবো যে তুমি যেটা বেটার অপশন এক্সপেক্ট করো না আমি তার থেকে বেটার অপশনে যে দেখাবো আমি যদি ফিরে আসে তখন যদি ফিরে আসে তখন যদি ফিরে আসে তখন ছি প্রোগ্রাম শেষ করলাম আমি ছি আবার নিয়ে নেবি তাই তো নিয়ে নেবি তাই তো না নিব না फिर अर्धे बस हाथ जोड़ कर अनुरोध कर देखिए दिस विदाय चाहते कंट्रोल ना करते मैं बस कष्ट हित मैं बोलते मानते बार बार ठीक है तेल माइक्रोफोन सूचटा बंद कर दी अपना जीत अपना कि डरथी विश्वास डरथी लिखे धन्यवाद गुरु एक हाथे को दिन ताली बजे ना আপনি ঠিক কথা বলেছেন এই জন্য আপনাকে অনেক পছন্দ করি এদিকে আব্দুল কাদি লিখেছেন আপু সিলেট থেকে শুনছি গুরু সাথে জয়েন করেছি কোনো প্রেম হবে না নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব তারপর বাবা মার ইচ্ছে বিয়ে হবে আর ইউটিউবে অনেকেই আমার সঙ্গে কানেক্টেড হয়েছিলেন থ্যাংক ইউ সো মাছ আপু ভালোবাসার মানুষ যদি বিশ্বাস না করে তাহলে কি করব কি ব্যাপার আপনি তো একটা এস এম এসও পড়লেন না এই তো পড়ে দিলাম যারা ইউটিউবে ছিলেন আমার সঙ্গে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য আজকের মতো আমি শান্ত বিদায় নিচ্ছি আমাদের এই ভালোবাসার বাংলাদেশের আজকের আয়োজন থেকে ইনশাল্লাহ আপনার সঙ্গে পরবর্তী परवर्तीपिसोडे तबाई Adios.